Ei, pessoal, tranquilo, sem ninguém. Não, 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 e hoje a gente vai ter o quadro O que você prefere? E a Isabela vai ser a nossa primeira convidada. O quadro vai funcionar assim: a gente vai dar duas opções para ela e ela vai ter que escolher entre um e outro e falar o porquê para a gente. Meu Deus, Deus. Aí... tá, vamos lá. Eu sou bem indecisa. Muito, mas muito. Eu acho que vai ser engraçado, no mínimo. Tá no nível Waze. É, tá tranquilo, tá tranquilo. Tem algumas que não é tão escolha assim entre um e outro. Tá. É mais uma opinião sua, mas beleza. Qual foi o time que você mais gostou de ver sem ser o seu time do coração? Qual o elenco que te marcou mais? Elenco? Ah, meu. Acho que o trio MSN no Barcelona era empolgante. Pode voltar, tá quase tudo certo. É. Mas Barcelona. E o que você prefere? Libertadores ou Champions League? Não sei. É diferente e eu vou explicar. Se você tá num. Eu sou muito de momento. Bem bipolar. Se eu tiver a fim de ver um futebol bonito, futebol bem jogado, futebol de verdade, eu vou preferir a Champions League. Se eu quiser ver um futebol doido, da hora, porrada, confusão, mais raça, assim, do que técnica, do que habilidade, Libertadores. Mas o clima, sei lá, véio, eu não gosto muito desse povo das Europa, porque já começa pela vestimenta deles nos estádios, né? Todos engravatados, sentadinhos. Não sou isso. Não tem uma pipoca boa. Eu sou Corinthians, sabe? É meio da galera, é gritaria, não tem. Sabe? É muito correto. Não, não. Mas é, é lindo, é futebol assim, você quer ver futebol, pô, eu gosto de futebol. Assista uma Champions League. Pontos corridos ou mata-mata? Não tenho uma opinião formada. É... é meu dia, né? Tem hora que eu, devo... eu gosto muito de mata-mata, eu acho emocionante. Mas eu acho doido ter um ponto corrido, sabe? Acho que tem que ter uma equilibradinha. Ou seja, eu tô em cima de três, eu fiquei em cima do muro de... em duas. Você prefere o jogo, o jogo de futebol com ou sem VAR? Sem VAR. Sem VAR. Mesmo que ele seja utilizado de forma correta? Mesmo que ele seja, ai não, é muito chato ficar parando toda hora. E tipo assim, cara, você tem o VAR? Você não precisa de um juiz? A grosso modo, óbvio, tem, pra tá falta e tal, mas tipo assim. É a interpretação do cara. Eu acho que é... você tinha que gastar e investir mais em treinar melhor o juiz, profissionalizar é, o árbitro, fazer, dar mais curso, fazer uns treinos, preparar melhor no conjunto do que de se poupar. Tipo, é de... definir isso, porque tem muito ah, é lance interpretativo. Não, cara, ou é um. Ai, mexe aqui. Problema. Mas assim, ou você é, ou não é. Uhum. E tem que ter a. Sabe, se a gente, no futebol hoje a gente tem interpretação, você precisa de alguém para interpretar. Eu não gosto do bar. Eu acho que o jogo fica mais lento. Estraga. E agora, você se imagina no, na Arena Corinthians. Tá, tô lá. Entupida de gente. Meu Deus. Mas o Corinthians perdeu. Mas se foi o melhor jogo, a é. sensação puta vai de fora. Uhum. Agora a Arena Corinthians só vazia. Nossa. Mais ganha. Qual você prefere? Ah, velho. Óbvio que eu não gosto de ver meu time perder. Mas aquele lugar lotado de gente gritando, tantas histórias dentro de um lugar só. Fascinante. Fascinante. Ainda mais se perder jogando bem, prefiro. Do que tipo, jogar com um a zero cozido, retrancado. <risos> eu gosto do bom futebol. Uhum. Agora não precisa ser é, exclusivamente do seu time. Mas qual foi o jogo que você assistiu que você realmente se decepcionou muito? Que tipo, acabou com você. Cara, tem vários do Corinthians, só você pegar os recentes aqui que. De verdade, eu acho que tem uns 3, 4. Mas mais. 
Eu acho que já tem uns 4, 5 jogos do Corinthians que eu não vejo. Só ouço. Tipo, tipo podcast. Uhum. Não presta atenção. <risos> Sabe? Quando você, o futebol do seu time... Não é futebol, né? O esporte praticado no coletivo do seu time é tudo menos futebol. Sabe uma mentalidade covarde? Eu acho que o Corinthians tinha que mudar a mentalidade de jogar. É jogar pra ganhar e não jogar pra não perder. Sabe? É com tudo. É a mentalidade do Barcelona. Por isso que todo mundo ama o Barcelona, a MSN. Você viu um jogo feio? Podia perder, mas você viu um jogo feio? É não via. Futebol gostoso, sabe? Ah. Não. Vários do Corinthians. Fica meu time mesmo pra não criticar os outros, eu vou criticar o meu. Um jogador que é ruim. Tá. Todo mundo sabe que é ruim. Uhum. Todo, mundo, todo mundo acha ruim. É, todo mundo acha ruim. Tá. E você acha ele bola? Que acha ele bola? É, acho bom. Sabe que o cara é bom. Todo mundo Caraca. Bom, então é isso, eu não sei. Não sei um que todo mundo critique e eu gosto. Caramba. Eu sou a que mais critica, eu critico todo mundo. <risos> Que todo mundo fala que é ruim, mas eu acho bola. Eu geralmente acho todo mundo ruim. Não tá indo. Contrário. Contrário. Agora o contrário. Vários. Romero. Todo mundo acha que o Romero é bola. Eu, eu vi o Romero em campo. Eu vi. Pra mim ele é qualquer coisa, menos bola. Ele evoluiu. Não vou falar que ele não evoluiu. Ele evoluiu. Mas oh, teve um jogo que eu fui. Romero... Não é nem de dominar a bola, mas sabe, ele não conseguia dominar, tipo, não é assim de cima não, é aqui ó, toquinho pro lado, sabe quando dá agonia, tipo, ele é legal porque ele é raçudo, uhum. só que a galera fala que ele é bom de bola, o nível tá bem baixo, né, uhum. não, ele é péssimo. E agora qual o jogo ou o time? Ai, não vamos nem entrar em Manuel e <risos> Henrique, né, pelo amor de Deus. <risos> Agora chegou o Gil, já dá uma, Meu, já dá uma a mais ali. Velho. O Gil é bola. É orienta, ele, ele orienta o Manuel. Tipo, o Manuel não fica tão perdido. Tá uma zaga legal. Uma zaga mas eu ficar. ainda quero ver Gil e Bruno Mendes. É, pode ser jogo. Pode ser certo. Agora, um jogo ou um time que você para de estar tá fazendo pra assistir? Não tem. Atualmente, nenhum. Não tem. Bom, tá feio também, galera. Tá feio. E aí, pra gente finalizar, qual o jogador que você para pra assistir? O nosso fenômeno que já parou. É o único que, tipo... O nosso pra mim, é um fenômeno, é um conjunto que eu acho que não vai ter. Óbvio que o Ronaldo, a gente só tem um, a pessoa a gente só tem um. Mas ele, ele era foda. Tipo, dentro de campo, fora de campo, assim, quando todo mundo tava vendo, ele era exemplo, óbvio que ele tem muita coisa nos bastidores, mas assim, sabe, é um cara ainda, ele pode ser podre, mas raramente veio à, à tona e tipo assim, ele tinha um cuidado. Eu acho que o conjunto todo, pra mim, Ronaldo Fenômeno, assim, ele eu parava qualquer coisa. Pois era gostoso ver ele jogar, como ele jogava passo, como ele sobrava. O cara assim voltou de duas lesões no joelho. Tem gente benego assim que sofre lesãozinha e já não consegue mais voltar. E o cara voltou de duas. Assim, gordo, obeso, com 104, 104 quilos. Ele era melhor que todos os magrinhos. Sabe, todos, 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 com duas. Pra mim, Ronaldo Fenômeno, eu tenho um amor. Tipo assim, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo, Ronaldo Fenômeno. E ele é o cara que todo torcedor gosta de jogar pra tirar. É que ele foi. É que ele foi ídolo também na seleção, né? Ele tem uma representatividade na seleção brasileira muito forte. A Copa 2002 foi ele. Tipo, foi a minha primeira Copa, assim, que eu vi. Foi o Ronaldo Fenômeno. Então, o Ronaldo Fenômeno, tipo, o jogador, ele era um cara que gostava de jogo. Eu gosto de cara raçudo. Tipo, shake pra mim. Shake pra mim, o que eu amo shake, <risos> piada. Porque, queria, pra queria mim, pensar. todo mundo fala que o futebol, eu falo, querido, o shake mordeu o dedo dos argentinos dentro de campo. Seu jogador fez isso? Seu jogador é no, no tela. 
na, na causa mundial que acabou a expressão do Ele é inteligente. Ele é emocionalmente muito inteligente. Por assim, se ele percebe que o cara quer desestabilizar ele, ele desestabiliza o cara primeiro. Sabe? Ele, eu gosto desse tipo de jogador, brigador. E eu acho que falta. Se a gente tivesse mais no futebol, seria diferente. Douglas, por exemplo. Doido. Eu amo. Eu amo o time de 2012 do Corinthians. Pra mim é o melhor. Esquece. E agora, a gente nem tava na, na pauta, mas puxando o que você falou do Ronaldo. Atualmente você vê algum uhum. nove muito. Pode falar. Atualmente você vê algum nove muito Não. bom? Não. Atacante eu acho que é uma, uma posição bem escassa no futebol já tem um tempo. Eu acho que até mudou muito, né? O nove, o jeito de ver, até de atuar. Mas. E. Não vejo, tipo, solução, sabe? Tem três em alta, né? Atualmente. É o Fred que tá um pouco embaixo, né? Tem três então, um são. Pedro e Guerreiro, né? Tá, beleza. Mas e aí? Aposentou, foi pra fora. Pedro... E aí? O que vai acontecer com a gente? Na base, não vejo muita formação. E outra, o, o Fred, ok. Pra mim é um nove mesmo. O Guerreiro, beleza. Mas assim, sabe quando falta? Eu acho que o futebol tá tão diferente hoje em dia, o jeito de jogar, né, a mentalidade, tá tudo tão diferente que eu acho que, sei lá, é igual, tipo, ponta de lança, é ponta de lança, né, que fala, é uma coisa que hoje não se fala mais, mudou, vai mudando, sabe, mas não vejo. Eu acho que mais fácil a gente aprender a jogar sem o novo, que eu acho que é o que já tá acontecendo, do que, é, do que a gente voltar a ter noves. Acho que futebol muda e a gente tá acompanhando isso. É isso aí, galera. Acho que deu certo esse nosso vídeo. É, bem legal. O teste aí ficou bem bacana. Vocês vão curtir pra caramba. E é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal da Isa também, acompanha ela lá no Ai, Instagram. Ai, vou voltar, vou voltar. E o resto vai estar tudo aqui na descrição. Instagram, essas coisas aí. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau, gente.